I'm home! Party lady! Cyrus Darling, want a drink? You got it, sweetheart. Hey, Daddy! Look! <laughs> What's wrong? Oh, oh. What's wrong, sweetie? I feel sick. Oh. What did you eat, darling? Oh, oh, nothing. Cyrus, we have to call 911. Right away. Oh. <laughs> darling, it, it's going to be okay. It's going to be okay, darling. <laughs> Stop it. Doctor, is she going to be okay? We are her parents. We have the right to know. It's a, a beautiful baby. A baby? baby? The truth is, I always thought you'd never amount to much. That you would end up alone without a career or anything. That's what we all thought. Mom, Dad, Helen, everyone. I always prayed we'd all be wrong. But somehow you seemed so doomed to failure. But now I see that's not true. There's a glimmer of hope for you after all. Oh, I'm sorry, I'm repeating myself. I'm just really happy for you. Und danach zeigt er die Filme seinen Kumpels. Bitte? Seinen Kumpels? Du perverses Schwein! Ich habe auch Gefühle und Bedürfnisse. Ich habe Titten. Ich habe einen Arsch. Strike a pose oder was? Sag mal, verstehst du nicht? Er ist ein Homo! Eine Schwuchtel im Hinterlader! Was? Ein Arschbandit! Eine Schwuchtel! Er ist ein Schwuler! Sag mal, spinnst du jetzt oder was? Ich liebe ihn! Hi, guys! Sunrise Avenue, how are you? Ich bin jetzt hier mit Sven Fett. Hello, James Morrison oh. with me now. Hi! Yeah. So the Pussycat Dolls... Hallo zusammen, ich bin's, eure Julia und meine Suche nach der coolsten Klasse Deutschlands hat mich diese Woche an die Grundschule an der Marie im Prenzlauer Berg zur Klasse 6c geführt. Jetzt fangen wir aber direkt mit unserer Party an. Hier ist von euch gewotet auf Platz 9 der School Attack Charts, Rihanna mit Disturbia. Talking about your new album, Last Night Song, um, 2007, the world thought that you released your best album so far. Und jetzt gibt's noch nicht mal eine Betty Ford Klinik in Deutschland. Der Richtige kommt. Typen sind alle gleich. Von Berlin bis Los Angeles bis Ruppichterode. Die Tiere, der Lebensraum. Betty Ford leistet einfach die beste Arbeit. Er ist dann halt nicht gekommen. Ich habe ihm noch 20 Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, hey, ist dein Ticket in die Hölle. Ich glaube, Betty Ford war eine gute Frau.